Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para Anila Pérez 90, dejaré el link del fanfic y del creador para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, el fanfic. La siguiente ronda de batallas había comenzado en cuanto Tetsu Tetsu y Kirishima decidieran un ganador mediante un intenso pulso, spoiler. Ganó el pelirrojo con dientes afilados, Uraraka estaba literalmente muerta de los nervios. Su combate era el próximo. Ella había ganado muy fácilmente contra la mierda pervertida, pero su próximo adversario iba a ser un hueso muy duro de roer. Porque le tocaba pelear contra su amigo, Izuku Midoriya, el demonio de la UA. Era cierto Uraraka ya no sentía miedo del peliverde. Él la salvó dos veces, le ayudó cuando estaba herida y le mostró su faceta más amable. Izuku era un héroe, pero también era jodidamente poderoso y eso era lo que ponía nerviosa a Uraraka. El peliverde parecía una bestia cuando peleaba. Era muy rápido y hacía trucos extraños moldeando las cosas a su antojo. Pero lo más peligroso de él era su capacidad para herir a los demás. Uraraka se sentía mal consigo misma cuando propinaba un puñetazo o patada a alguien, a excepción de Mineta, pero Izuku no parecía arrepentirse en ningún momento de apuñalar o cortar a las personas con la lanza. Había demasiada sangre fría en su estilo de lucha, como si fuese un cazador en busca de su presa. Ella se encontraba en uno de los pasillos del estadio. Faltaban solo 10 minutos para la gran batalla en la que casi seguro Uraraka iba a perder estrepitosamente. Ella se sintió un poco abatida al saber que su camino en el torneo había llegado a su fin. Tanto esfuerzo para nada. Bueno, si ya sabía que no lograría ganar, suspiró Uraraka en un intento de autocompasión lamentable. No digas eso, Uaraka-chan. La chica de la gravedad cero se giró hacia la voz que le había sobresaltado. Mina, Hiro y Momo se acercaron a ella con una expresión tranquila en el rostro. Parecían bastante calmadas a pesar de que les iba a tocar competir después de Uraraka. Tú puedes ganar, Uraraka. Animó alegremente la chica del ácido y piel rosada. Cuento con que derrotes mi dorilla y ganes el torneo. Sí, derrota a Midorilla, dijo Yaoyorosu a modo de ánimo. Ochako limitó a darles una sonrisa algo triste y forzada. Las posibilidades de derrotar a Izuku eran muy, muy, muy escasas. Ella iba a perder ante todos. Gracias por animarme pero, la chica de la antigravedad suspiró con desánimo, voy a perder al igual que Shinzo. Por mucho que Momo, Hiro y Asido quisieran animarla, era demasiado obvia la diferencia de poder entre el peliverde y Ochako. Cuando el chico derrotó a Shinzo, lo hizo en menos de un segundo, al pelimorado no le dio tiempo a utilizar su Kirk, fue lanzado fuera del campo de batalla de un puñetazo. Siempre hay una forma de derrotar a alguien, mencionó Yaomomo de repente. Vamos a pensar un poco, ¿qué puntos débiles tiene Midoriya Kun? No tiene ninguno, Hiro respondió sin titubear. Vamos al siguiente punto. ¿Cómo animamos a Uraraka después de que pierda? Yo propongo invitarla a una ronda de refrescos en la cafetería mientras escuchamos algo de buena música. Uraraka se desanimó aún más cuando escuchó la franqueza de su amiga. Ya oyó su suspiro. No nos rindamos. Tiene que haber algo que pueda contrarrestar a Midoriya ya. Nadie es invencible, ni siquiera él, dijo la chica rica con seguridad. Pensemos en algo para derrotarlo o si no él se convertirá en el campeón del torneo y en el alumno más fuerte de clase. Primero habría que descubrir cuál es su Kirk, mencionó Hiro. ¿Es moldear, no? Respondió ha sido con cierta duda. Él puede moldear los objetos para crear lanzas y esas cosas, luego te golpea con ellas hasta que quedas inconsciente y cubierto de sangre. Ya Momo negó con la cabeza. No creo que si Kirk sea solo eso. Es imposible que Midoriya pueda moverse tan rápido o sea capaz de teletransportarse con un Kirk así. El Kirk de Izuku era uno de los misterios de la clase 1A. Él nunca revelaba detalles sobre este, mejor dicho, él no revelaba detalles de su propia vida. Izuku era un misterio en sí mismo. Nadie sabía nada de su pasado, ni dónde vivía, ni lo que le gustaba hacer en su tiempo libre. Mina miró a la chica antigravedad. Uraraka, tú has sido la que más tiempo ha pasado con él, seguro que sabes algo de su Kirk, algún aspecto súper secreto que Izuku mantenga oculto. Tiene que haber algo que puedas decirnos. Uraraka no sabía mucho más sobre el Kirk de Deku que sus compañeras. El peliverde había hecho un trabajo magnífico para mantenerlo oculto de todos. La chica de la antigravedad estaba segura de que ni siquiera Isawa conocía todos los aspectos del Kirk de Midoriya. Puede que él quiera esconder algo importante sobre su Kirk, musitó Hiro en un tono inseguro. Las tres chicas la miraron pidiendo una explicación detallada. 
Me refiero que Izuku es el único de clase que trata de evitar que nadie sepa de su Kirk, aún después de que cada uno a nosotros mostró y explicó sus propios poderes con detalle, es como si... Le preocupase que alguien descubra los secretos de su extraño Kirk, finalizó Uraraka. ¿Pero por qué iba a preocuparle eso? Tal vez porque tiene un Kirk de villano, sugirió Mina encogiéndose de hombros. La gente que los tiene no le gusta hablar de ellos. No creo que el Kirk de Midoriya sea de villano, negó Hiro. Tiene que ser otra cosa. Tal vez posea un punto débil que no desea que sepamos. Uraraka pensó la teoría de Hiro durante unos momentos. Ella no estaba segura de que el Kirk de Izuku posea algún tipo de punto débil, aparte de quedar exhausto si lo utilizaba mucho. Las tres continuaron hablando hasta que llegó el momento del combate. Flashback en el abismo. Izuku no había quitado el ojo de la figura oscura que se ocultaba entre los miles de cadáveres. Se movía diferente de los cuerpos reanimados y destacaba mucho. Él parecía ser quien controlaba los muertos vivientes. El peliverde seguía sentado encima de la pila de rocas de las de 8 metros de altura. Ya que los cadáveres no podían alcanzarlo, él podía descansar un poco hasta recuperarse del todo. Su cuerpo estaba manchado de sangre podrida ya reseca. Su ropa está llena de agujeros por culpa de los ataques de los muertos vivientes. El peliverde estaba hecho un desastre, aunque estaba relativamente en buen estado. El peliverde sacó algo de comida de la mochila y se la metió en la boca. El mal olor de la cueva le había dejado sin el sentido del olfato y del gusto así que la comida se sentía como el cartón. Aún así era mejor que nada. Lentamente recuperó la energía perdida con un buen descanso. Los músculos dejaron de dolerle y se sintió bastante mejor que hace un rato. Izuku se levantó y miró la peculiar figura oscura a lo lejos. Sujetó con fuera la lanza y se teletransportó. El peliverde apareció delante de su objetivo. Era un humanoide completamente cubierto con una túnica negra manchada de sangre. Parecía un humano. El susto que debió llevarse el tipo de la túnica debió ser monumental ya que ordenó a los cadáveres atacar a Izuku en cuanto apareció delante suya. Sin embargo el peliverde le dejó inconsciente con un golpe con la lanza. La figura con la túnica cayó al suelo y los cadáveres regresaron a la normalidad. En la actualidad, va a dar comienzo el primer combate de la segunda ronda de la tercera prueba. Anunció Present Mick. Demasiados vítores y aplausos para el gusto de Izuku. Él y Uraraka se encontraban frente a frente en el campo de batalla, preparados para pelear. Izuku llevaba en la mano la lanza mientras que la chica antigravedad apretaba los puños y se ponía en una posición defensiva. Ella estaba atenta al rostro impasible e intimidante del peliverde, esperando cualquier gesto que él pudiera hacer. En un lado del campo de batalla tenemos a Izuku Midoriya, el monstruo que ha arrasado con las dos anteriores pruebas. Izuku se preguntó si mamá Oruga golpearía a Present Mi por llamarle monstruo. Al no escucharse ningún sonido de guantazo, el peliverde se desanimó. Y al otro lado está la persona que quiero que gane esta ronda. Un aplauso para Uchako Uraraka. Uraraka, tú puedes ganar, yo te animo. ¿Imparcialidad? ¿Eso se come? Al parecer Present Mi cree que sí. Ignorad al idiota que tenemos como comentarista, suspiró Midnight poniendo los ojos en blanco, ¿estáis los dos listos? Izuku asintió sin mirar a la heroína profesional. Apretó la lanza con fuerza y se preparó para cargar a toda velocidad en cuanto Midnight diera por comenzado el combate. Iba de ganar la batalla muy rápido como con Shinzo. Eso sí, el peliverde iba a evitar golpear a Uraraka con fuerza. Ella le caía bastante bien. Comenzad. Izuku flexionó las rodillas y griega. Espera un segundo. Gritó repentinamente Uraraka. El peliverde no cargó contra ella pero sí se mantuvo en la misma posición. Midnight se volvió hacia la chica. ¿Sucede algo Uraraka-chan? ¿Deseas rendirte? Uraraka ha pedido que se detenga el combate. Exclamó Present Mick. ¿Por qué lo habrá hecho? Espero que no quiera rendirse, es mi favorita. No lo sé, dijo Aizawa sin mucho entusiasmo. ¿Por qué no esperas a que ella lo diga? Y deja ya de tener favoritismos. Tienes que ser totalmente imparcial. El público miraba desconcertado la escena, preguntándose qué estaba tramando la chica de la gravedad cero. No voy a rendirme, al contrario, deseo pelear, respondió con seguridad, aunque por dentro de moría de los nervios. Miró al peliverde a los ojos. Mi Kun, sé que no puedo vencerte en un combate debido a la diferencia de poder que hay entre nosotros. Por eso te pido que no me derrotes rápido, déjame que demuestre al público cómo lucho antes de que ganes. Había un inconfundible y camuflado tono de súplica en las palabras de Uraraka. 
Izuku reconoció que aquella petición era la mejor opción para poder mostrar su fuerza ante los héroes profesionales, de otro modo él habría derrotado a Ochako en menos de un segundo. Uraraka ha hecho una petición que nunca se había visto en el festival deportivo de la UA. ¿Qué opinas Aizawa? Es una buena idea, siempre y cuando Izuku Midoriya acepte y no la saque de ese escenario como ocurrió con Shinzo en el primer combate. El público había levantado sus ánimos y estaba expectante de la decisión del peliverde. Muchos de ellos le pedían que permitiera a la adolescente probarse ante todos para ver cómo peleaba. Izuku suspiró. Había un dilema en su mente. En el abismo, permitir que el oponente hiciera este tipo de peticiones era una muerte segura. El peliverde se había acostumbrado a ser alguien inflexible en este tipo de cosas, pero ahora no estaba en el abismo así que no debería ocurrir nada si aceptaba la demanda de Ochako, ¿verdad? Uraraka, al igual que todas las personas que veían aquello, esperaba con nervios a que Izuku tomase una decisión. Las manos de ella temblaban de los nervios porque, en cualquier momento, Izuku podría aparecer delante suya y enviarla a volar de un puñetazo, como a Shinzo. Ella tragó saliva. ¿Qué decides? ¿Me dejarás mostrar mi forma de pelear o me vencerás? Como respuesta, el peliverde tocó el suelo con la mano y moldeó ante todo el estadio una segunda lanza a partir del concreto. Uraraka de asustó cuando el chico a la arrojó con fuerza, el arma de clavo en el piso a sus pies. Dejaré de muestres lo bien que peleas, dijo el peliverde, pero será con mis propias reglas. Una batalla de lanzas que durará cinco minutos completos. Si no me derrotas en ese tiempo, te venceré yo a ti. Y su comidorilla ha aceptado la petición de Uraraka. Ochako estaba a punto de saltar de alegría. Sin pensarlo fue a tomar la lanza. Le costó mucho trabajo sacarla del suelo y levantarla. El arma pesaba más de lo que había pensado. Esta media casi dos metros y parecía estar totalmente maciza. Estaba hecha de concreto. Su superficie rugosa hacía que agarrarla fuera muy sencillo. La lanza que te hice pesa más o menos lo mismo que la mía, 9 kilos exactos, explicó el peliverde con bastante tranquilidad. Mide 190 centímetros y, a pesar de estar hecha de concreto, es bastante resistente y afilada, así que ten cuidado de no hacerte daño. Efectivamente la punta de la lanza era muy afilada. Un mal ataque con el arma podría significar la muerte de alguien. Uraraka tendría que tener cuidado. Cuando quieras podemos empezar a empezar luchar, dijo el peliverde Uraraka no respondió y se lanzó a atacar. Corrió hacia el chico e intentó apuñalarle en un hombro con la lanza. Izuku lo esquivó moviéndose lo justo para no ser alcanzado y contraatacó con su arma. Ochako se vio obligada a echarse atrás para no ser herida. Ella volvió a atacar rápidamente golpeando con el ástil del arma y apuñalando con la punta. Izuku se dedicaba a evitar todos los ataques moviendo el cuerpo lo mínimo para no ser golpeado. Él apenas había movido los pies del sitio y parecía tomarse aquello como un juego. Aún sin utilizar los Kirk había mucha diferencia entre las habilidades de Ochako e Izuku. La batalla se alargó intensamente gracias a los intercambios de ataques de ambos competidores. A pesar de la inexperiencia de Uraraka, ella demostró que no se le daba nada mal pelear en las condiciones que impuso Izuku. Sin embargo se notaba que sus golpes carecían de experiencia. Ella no apuntaba a un lugar en concreto del cuerpo de Izuku y no pensaba mucho en la estrategia. En su lugar atacaba por atacar. Con algo de entrenamiento ella podía convertirse en una guerrera. La batalla parecía una coreografía de ataques, bloqueos y otros movimientos realmente vistosa y emocionante. Uraraka golpea, Izuku esquiva y golpea, luego Uraraka vuelve a esquivar, es imposible comentar de vidente la batalla. El pobre present Mika apenas lograba describir los complejos movimientos que realizaban el peli verde y la peli castaña. El público no dejó de animar a su competidor favorito, escuchándose así el nombre de Izuku y Uraraka en alto. Había pasado tres minutos desde que empezó la pelea. Quedaban dos. El corazón de Ochako latía frenéticamente y su respiración se había acelerado. La adrenalina recorría cada centímetro de su cuerpo en una explosión de éxtasis insuperable. Aquella sensación adictiva la animaba a pelear con más y más intensidad. No sentía el cansancio ni el dolor muscular por los golpes que recibía de vez en cuando de parte de Izuku. Ella nunca imaginó que pelear fuera tan increíble. Ahora Ochako comprendía por qué Katsuki era un loco de las batallas. ¿Quién podría no luchar con toda la adrenalina que se disparaba? Quedaba un minuto antes de que el tiempo impuesto por Izuku terminase. Por otro lado Izuku tomaba la batalla como uno de sus entrenamientos. 
le parecía algo aburrida, básicamente porque Uraraka no era capaz de llevarlo al límite de sus capacidades, además, a él no le gustaba pelear, lo hacía más por necesidad que por placer. Quedaban 30 segundos. Uraraka continuaba atacando sin ser consciente del tiempo. Le daba igual. Ella quería seguir peleando. Sus ataques carecían de precisión. Apuñalar, golpear y bloquear. Esto era lo único que ella hacía. Ella tenía algunos cortes y moretones en la piel y la ropa llena de agujeros. Por otro lado Izuku estaba casi intacto. El peliverde detuvo algunos de sus ataques para no herir gravemente a la chica. Ella no parecía prestar atención a sus heridas y se dedicaba a atacar sin descanso. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 golpes. Cada vez que las lanzas chocaban de escuchaba un intenso ruido que a podía oír por encima del griterio del público. 0 segundos. Izuku se movió a una velocidad cegadora para agarrar del brazo a Uraraka y arrojarla afuera del campo de batalla. Los gritos y vítores de la multitud habían cesado ante el repentino cambio. Ochako parpadeó confundida, tardó unos segundos en darse cuenta de que el tiempo había terminado y que Izuku la lanzó fuera de los límites. Izuku Midoriya es el ganador. La gente aplaudió, algunos querían ver durante más tiempo la batalla. Flashback en el abismo. Izuku sostenía la figura de la túnica con una mano, con la otra empuñaba la lanza, apuntando al cuello de su víctima. La figura estaba de hallada debido al golpe que el adolescente le propinó. Izuku aprovechó para quitarle la capucha y ver el rostro del tipo que me habéis dado tantos problemas. Se sorprendió cuando lo vio. Era un hombre, un anciano de aspecto frágil, calvo, rostro arrugado y de barba blanca. El hombre tenía una herida en la cabeza que sangraba, producto del golpe que Izuku le propinó para dejarle inconsciente. Izuku no había esperado encontrar a un humano allí, sí, vale, era cierto que había personas habitando el abismo, pero también habitaban un lugar tan asqueroso como la cueva de los cadáveres. Eso era demasiado raro. Izuku sintió deseos de interrogar al viejo y esperaría el tiempo que hiciera falta hasta que éste se despertase. En la actualidad. Neito Monoma sentía la cabeza como si una bomba hubiera estallado dentro. Estaba débil, le dolía todo el cuerpo, sentía la boca seca como un papel de lija y los ojos apenas soportaban la tenue luz de la enfermería. Pero sobre todo tenía miedo, mucho miedo, estaba realmente aterrado. Monoma, al copiar el Kirk de alguien, se conectaba con él y podía sentir el Kirk como si éste tuviera emociones. Algunos Kirk le ponían feliz al copiarlo, otros le ponían algo triste, otros le enfurecían y otros le causaban indiferencia. Pero lo que nunca sintió fue el miedo, hasta que copió el Kirk de Izuku Midoriya. No había manera de explicarlo con palabras. Monoma sintió una terrible presencia al conectarse con el Kirk del Peliverde. Imágenes ilimitadas pasaron por su mente. Un lugar oscuro y maldito, monstruos, miles de ellos deseando atacarle para saciar su hambre e ira. Desde hombres cabra, ballenas voladoras, zombies, gigantes hechos de fuego, un perro de tres cabezas y muchas otras aberraciones indescriptibles. Desesperación, dolor, odio, deseos de venganza, cada una de estas emociones abrumó al rubio hasta el punto de hacerle enloquecer, gritar de dolor y sentir como si se estuviera muriendo. Pero lo peor fue que al final no logró copiar el Kirk de Izuku porque aquel poder ni siquiera era un Kirk. Era un poder que había salido del mismísimo infierno. No estaba bien, no era normal, era algo demasiado horrible que Monoma no iba a experimentar de nuevo. ¿Cómo podía Izuku Midoriya soportar aquel poder, aquella maldición, sin sucumbir a la locura? Neito Monoma no le encontraba una explicación a menos, claro, que el peliverde ya estuviera loco o no fuera un humano. Y su comidorilla era un monstruo temible. Aquel día, Monoma descubrió que los monstruos y los demonios existían, y no eran feos y deformes, peor aún, estaban disfrazados de personas normales. Fin del capítulo.